हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बी स्टडी आज हम बात करेंगे जेस्ट की मीन्स जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका ईज होता है इसका ये है कि अभी आपका जो लेटेस्ट जेस्ट 2019 है वो आपका भी 17 फरवरी को होगा 2019 को जिसका भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है मतलब फिल करने की इसमें जो मेन बातें हैं जो आपको मैं बताऊँगा ठीक है जो अपन के लिए ज़रूरी होगी ठीक है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या है जी जो आपका जस्ट का स्कोर होता है वो वन ईयर के लिए वैलिड होता है मींस अगर आपने इस साल का क्लियर कर लिया तो आप क्या एक साल में बीच बीच में आपने क्या है उसका उसकी जरूरत पड़ेगी आपको मींस आपने कहीं अप्लाई करना है अगर आफ्टर एक साल आपके नहीं आपने कहीं अप्लाई किया तो आपका वो वही है फिर वो वेस्ट हो जाना है ठीक है इसमें आपका जैसे जस्ट का स्कोर वन जेयर के वैलिड है गेट का आपका थ्री जेयर के लिए वैलिड होता है और नेट का आपका टू जेयर के लिए वैलिड होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपका जो जेस्ट का एग्ज़ाम है वो कौन कौन देख सकता है मेनली ये दो चीज़ों के लिए होता है मेन आपने अगर बी आफ्टर बी एस सी करनी बी एस सी के बाद आपने एम एस सी और पी एच सी डी इंटेग्रेट करनी है उसके लिए होता है और सेकेंड आपका क्या है वो आपने एम एस सी की है तो आपका पी एच डी के लिए होता है जी मेनली क्या होता है फिजिक्स में मतलब तो जिन्होंने पी एच डी करनी है फिजिक्स में थ्रेटिकल कंप्यूटर साइंस में इसमें लिखा है देखो फिजिक्स में थ्रेटिकल कंप्यूटर साइंस में न्यूरो साइंस में ठीक है अलग अलग है इसमें कमिस्ट्री नहीं है ठीक है जो जो कमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए एक थोड़ा सा जहाँ का बुरी खबर है कि वो नहीं इसको अप्लाई कर सकते क्योंकि मेन वो क्या है इसमें फिजिक्स थ्रेटिकल कंप्यूटर साइंस न्यूरो साइंस ठीक है बायोलॉजी वही होते हैं इसमें उसके बाद आपका जो होता है जस्ट का एग्ज़ाम है अगर आपने अच्छा रैंक है मीन्स आपका टॉप हंड्रेड में आ गया है तो आपका इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए इसमें देखो आपकी मैं लिस्ट दिखाऊंगा भी जिसमें आपका क्या है अगर आपका जस्ट का अच्छा क्लियर है रैंक आपका अच्छा है तब इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो जैसे जहाँ पर आपका क्या है इंडियन आई आई ए मीन क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ठीक है इसमें अप्लाई कर सकते हो जस्ट का ये है कि आप कोई भी आइसर में अप्लाई कर सकते हो आइसर भोपाल हो गया जैसे आइसर कोलकाता हो गया ठीक है और कोई भी आपका जैसे आयसर तिरुपति है तो आपका जहाँ पर जो भी आपका है ठीक है जो आपकी फिगर शो हो रही है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका जस्ट का एग्ज़ाम अच्छा है ये आपका आयसर पुणे हो गया या आयसर मोहाली हो गया मीन्स आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आ जाती है अगर आपका जस्ट अच्छा है ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस है जो चेन्नई में ये भी आपका क्या है इंस्टीट्यूट क्या है आपका जस्ट का स्कोर लेती हैं अजूका आ गया आपका पुणे में ये आपका आगे जॉर्नल है सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च मीन्स जी अगर आपका जस्ट क्लियर है जी इंस्टीट्यूट आपको ले सकती हैं ठीक है आप पीएचडी और इंटेग्रेट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो जे एन सी या टिफर ठीक है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है टिफर के तीनों अप्लाई कर सकते हो जो आपका निसर आ गया भुवनेश्वर में, में नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ठीक है अभी जो पी अहमदाबाद में है ठीक है इसरो की लेबॉर्ट्री है जे फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री उसके बाद आपका आ गया राजा रमाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है जे रमन सर्च इंस्टीट्यूट है आपकी ठीक है जो बंगलौरू में बंगलौर में ठीक है जी आपका आ गया साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ निकल फिजिक्स कोलकाता ये सभी इंस्टीट्यूट आपका क्या है जी जेस्ट का स्कोर को अगर अच्छा है तो अगर अप्लाई करते हो आपके चांसेस होते हैं कि आपका इसमें कॉल है देखो टिफर मुंबई में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जो ठीक है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंट रिसर्च जो यू जी सी जी ए आपका है सी एस आर है मतलब इंदौर में है वो भी आपको कर सकती है इसमें देखो बीरबल नर्जी सैकलो सेंटर कोलकाता में मतलब जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपका अगर जस्ट क्लियर है तो आपको कॉल आ जाएगी राम से अगर आपका स्कोर अच्छा है बोस इंस्टीट्यूट जो आपका कोलकाता में है उसमें भी आपका है ये डायग्राम इसलिए मैं आपको शो रहा हूँ क्योंकि कई को पता नहीं होता कि जस्ट की वैल्यू क्या है अभी आप देखो इतने ट्वेंटी थ्री ऑप्शन है आपके पास जो इसको वैलिड जस्ट इसको आराम से लेते हैं मतलब जस्ट के स्कोर को ठीक है वो सेम आपका वो हो गया है आई भोपाल ठीक है मतलब आपका बहुत ही मेन है जी जस्ट अगर आपने क्लियर किया इसमें यही है कि आपका अभी जो होना है एग्ज़ाम वो टू में होना है तो यही है कि आप अच्छी से प्रैक्टिस करो और इसको अच्छे से करो ताकि आपका जो ऑप्शन आ जाएगी आपके पास ठीक है थैंक यू